大家好，我是一画。春天里有很多的季节菜，今天我们用香椿和鸡蛋来给大家分享一道美食。我今天买的这一小把香椿，一共花了十五块钱。这是一个老人家自家种的，这些香椿非常的鲜嫩。首先我们将水烧开，放入一点盐和食用油，将香椿倒下去焯一下水，用勺子翻动一下，让其受热均匀。焯水的时间不宜太长，但是一定要焯水，因为焯水可以去除香椿里面的消炎，吃起来更加的健康。大概焯水四十秒左右就可以捞起来，倒入提前准备好的凉白开当中。泡过凉水的香椿可以保持它的颜色不变。简单的清洗一下，然后拽干它的水分。下面我们把香椿的根部切掉，这个根部它比较老。同时呢，也会影响口感。在切的时候，我们可以用刀感觉一下，尽量留得多一点。将切出来的这些根部扔掉不要，然后改刀切成碎丁，尽量切得细一点。哇，好香啊！在切的时候就可以闻到浓浓的香味。全部切完一遍之后，再用刀把它剁成碎末，越细越好。剁好之后，装入一个大一点的碗中。根据香椿的量，我们在碗中打入四个母鸡蛋，接下来调个味，适量的食盐，少量的鸡精，再加一点胡椒粉，喜欢吃辣的加两勺辣椒面，然后用筷子将它快速的搅匀，将鸡蛋搅成这样的糊状，用筷子挑一下，它比较粘就可以了。接下来，锅中放入适量的食用油，有条件的可以加一点猪油，那样吃起来更香。将油均匀的铺开，油热后倒入刚才调好的鸡蛋，注意不要一次性全部倒下去了，碗里面要留一点。接下来用铲子将它铺开，把它整理平整。接下来我们把碗里剩下的鸡蛋倒在这些没有鸡蛋的地方。这样我们煎出来的饼才会比较完整，比较高一点的地方将它铺平，一边煎一边整理。哇，这香椿的味道真的是太香了，名副其实。然后我们把锅盖盖上，将面上的蛋饼也烙熟。哇，香气扑鼻。中途我们打开盖子来看一下。要防止底下烧糊，因为鸡蛋特别容易熟，所以在煎的时候我们不能离开，要掌握好火候。喜欢吃脆一点的可以煎久一点，喜欢吃嫩一点的可以少煎一会儿，然后关掉火，用余温将鸡蛋煎熟。这个时候我们也别闲着，用铲子将它平均切成八块，你可以根据自己的喜好切大一点，或者是再小一点。切好之后，将它装入盘中。就这样，非常简单的一道香椿鸡蛋饼就做好了。这就是正宗的春天的味道。装入盘中之后，稍微整理一下，摆出一个造型。这样做出来的香椿饼，既好看又好吃，全家人都特别的喜欢。而且这个菜非常的难得，只有这个时候才有的吃，过完这个季节就老掉了。喜欢吃香椿的朋友，或者是没有吃过香椿的朋友，就赶紧收藏起来试试吧，一定不会让你失望哦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发，点我头像可以看到更多的美食视频。我每天都会发布不一样的美食视频，非常感谢您提出宝贵的意见。我们下期视频再见。